హలో గోపి సార్ ఇది నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది నేను నిన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయటం మామూలుగా నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటారు నీకు కూడా కొత్తగా నన్ను నాకు కొత్తగా డైరెక్టర్ అయితే ఓకే కానీ ఇంటర్వ్యూ అంటే రామబాణం టైటిల్ బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాముడే ట్రెండింగ్లో ఉన్నాడు ఇది అంతా ఓకే నార్త్కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అంటుంటారు రామబాణం టైటిల్ బాగుంది పోస్టర్ బాగుంది మంచి సాలిడ్ యాక్షన్ సినిమా శ్రీవాసు నువ్వు కలిసి చేసేది ఎన్నో సినిమా ఇది ఇది మూడో సినిమా ఫస్ట్ లక్ష్యం చేసాం టూ థౌజండ్ సెవెన్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో లౌక్యం చేసాం మళ్ళీ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ దానికి సెవెన్ ఇయర్స్ మళ్ళీ దీనికి సెవెన్ ఇయర్స్ క్యాబ్ బోయపాటి బాలకృష్ణ గారు కూడా అంతే ఓకే ఇద్దాక గ్యాప్లు ఇచ్చి గ్యాప్లు ఇచ్చి చేస్తున్నారు వాళ్ళు హిట్లు కొడుతున్నారు మీరు కూడా హిట్ కొడతారు అనుకుంటున్నారు అసలు శ్రీవాస్తోనే మూడో సినిమా చేయటానికి అతనిలో నీకు నచ్చిన ఏంటి లక్షణాలు ఏం నచ్చింది అంటే బేసిక్గా ఫస్ట్ సినిమా లక్ష్యం అట్లా స్టార్ట్ అయిపోయింది మామూలుగా బుజ్జీ ఓ రోజు స్టోరీ విన్ పంపించినప్పుడు ఫస్ట్ అయిపోయింది లౌక్యం ఏంటంటే మేము మామూలుగా స్టోరీ అంతా అనుకున్నాం మామూలుగా మన శ్రీధర్ సిప్ అనే స్టోరీ మొత్తం చేశాడు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మొత్తం బాగా వచ్చింది దానికి అప్పుడు ఎవర డైరెక్టర్ ఎవరైతే బాగుంటుందంటే కామెడీ బాగా తీయాలి ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్గా అదే టైంలో వాసుది మన మోహన్ బాబు గారి సినిమా ఒకటి రిలీజ్ అయింది మనో పాండవులు పాండవులు తొమ్మిది నాకు కామెడీ బాగానే చేసా బట్ వాసు నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు బట్ ఫుల్ స్టోరీ ఉంది వాసుని పిలిచిన వాసు అయితే డీల్ చేస్తాడు బాగా కామెడీ అని చెప్పేసి అని అప్పుడు డీల్ చే పిలిపించాం అనమాట అట్లా తను వచ్చిందా చిన్న చిన్న ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసి తన కోన వెంకట్ గారు గోపి మోడల్ అందరు కూర్చొని మొత్తం దాన్ని అట్లా ఆ సినిమా స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవడానికి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి వాసు సినిమా చేద్దాం సినిమా చేద్దాం అంటాడు బట్ ఒకసారి ఒక యాక్ష ఫుల్ ప్యాక్డ్ యాక్షన్ అని చెప్పాడు నేను వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అంత లేదు వాసు మనం అంతకుముందు రెండు సినిమాలు వచ్చి అది కొంచెం ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ ఉన్నాయి రెండు ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చేద్దాం ఎందుకంటే నాకు కూడా చేసి చాలా రోజులు అయిపోయింది అంటే ఎక్కువ యాక్షన్ యాక్షన్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు తెలియకుండా డైవర్ట్ అవుతుంది ఒక ఫ్యామిలీ అంటే అప్పుడు మళ్ళీ వినేసి మళ్ళీ భూపతిరాజు గారితో ఒకరోజు వచ్చాడు అనమాట ఆ కథ చెప్పినప్పుడు ఈ కథ బాగుంది అది అవుంటుంది సార్ కమర్షియల్ కాదు అంటే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఆ పోస్టర్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు శ్రీవాసు దర్శకుడిగా నచ్చాడా వ్యక్తిగా నచ్చాడా టెక్నీషియన్గా నచ్చాడా మూడు క్వశ్చన్ లేదు సార్ అంటే వ్యక్తిగా నచ్చాడు బేసిక్లీ మ్యూజిక్ మిక్కీ జే మేయర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ టైం మిక్కీ జే అంటే ఫస్ట్ ఇక్క మిక్కీ జే అంటే మిక్కీ అన్నప్పుడు అతను అన్ని ఒక ఫ్యామిలీ ఒక లవ్ స్టోరీస్ ఎక్కువ సాఫ్ట్గా వెళ్తాడు కదా అనుకున్నా బట్ వాసు తనతో వెళ్దాం ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా కొన్ని బాగా ఇస్తాడు సార్ అంటే కొన్ని కమర్షియల్ సాంగ్స్ కూడా ఉండాలి కదా మరి ఆయన చిన్న అంటే నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు కాకపోతే అతని సినిమా మన హరీష్ శంకర్తో కూడా చూశాను గద్దలకొండ గణేషన్ దాంతో టెర్ఫిక్గా ఇచ్చాడు మనకు కమర్షియల్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు లే అట్లా చేస్తాను తర్వాత వన్ సాంగ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అసలు ఇది మిక్కీ సాంగ్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది బాగా కమర్షియల్గా బాగా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల జర్నీ అయింది ఇండస్ట్రీలో బాగా నచ్చిన సినిమా ఏది అంటే నేను చేసిందా లేకపోతే మీరు చేసింది ఫేవరెట్ సినిమా దీంతో అసలు నాకు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది నాకు ఫస్ట్ జయం దాని తర్వాత నాకు అనిపించింది యజ్ఞం అనిపించింది రణం అనిపించింది లక్ష్యం అనిపించింది దాని తర్వాత కొంచెం లోకే ఎంటర్టైనర్ అది టాప్ మోస్ట్ దేనికి ఇస్తారు అంటే నన్ను జయమే జయం మరి జయంలో విలన్ అది విలన్ అయినా కూడా అది తెలి అది అంటే ఆ టైం అప్పుడు ఎట్లనే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి బట్ ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు నేను విలన్ అని నా మైండ్లో లేదు నాకు ఆపోజిట్ కూడా నా విలన్ అనుకుండా చేసేది అసలు లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే కమ్మ సినిమా ఇండస్ట్రీ ప్రకారం విలన్ కానీ అది మూడు క్యారెక్టర్ల మధ్య జరిగింది కాదు అవును అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఆ రోజు నాకు లాస్ట్ షూట్ జరిగిన రోజు చెప్పిన మాట స్టిల్ నాకు గుర్తుంది చాలాసార్లు చెప్పాను గోపి నువ్వు తొందరపడద్దు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత రేంజ్ ఎవరిది ఎట్లా ఉండేదో తెలియదు నాకు నువ్వు విలన్ అని అనుకోవద్దు ఈ రేంజ్ ఎక్కడ ఉండేది కూడా తెలియదు కొంచెం ఆగు నువ్వు తొందరపడదు ఏదంటే ఒప్పుకోవద్దు అన్నారు ఆ క్యారెక్టర్ అట్ట వెళ్ళిపోయింది అది బట్ అట్లానే జరిగింది ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ పేరు హీరోయిన్కి వచ్చింది అవును తర్వాత అవును రఘు క్యారెక్టర్ వచ్చింది 
మనం నిజామాబాద్ అక్కడికి వెళ్తే అందరు రఘు 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 అని అరుస్తూ ఉన్నారు క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు విలన్ స్ట్రాంగ్ అయితే ఆ విలన్ చేసే క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మిగతా సినిమా ఆడద్దు ఇప్పుడు దాకా చేసిన అన్నిటిలో బెస్ట్ పాట ఇది బెస్ట్ పాట అంటే సాంగ్ అంటే నాకు లక్ష్యంలో సాంగ్స్ బాగా నచ్చినాయి బాగుంటాయి బాగుంటుంది సరే దీంట్లో ఏ పాట బాగుంటుంది దీంట్లో నాకు ఐఫోన్ సాంగ్ నచ్చింది బాగుంటుందా బాగుంటుంది డాన్స్ మూమెంట్ డాన్స్ మూమెంట్స్ అని ఇంటానిక్ కానీ ఇంటానిక్ కానీ నాకు జిల్లో సాంగ్ బాగా నచ్చింది సార్ నాకు స్వింగ్ 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 అనే సాంగ్ చాలా బాగా నచ్చింది ఎవరు మ్యూజిక్ రాజు దానికి మ్యూజిక్ జిబ్రాన్ రాజు మాస్టర్ డా కోరియోగ్రాఫ్ చేశారు చాలా బాగున్నా ఇప్పటిదాకా చేసిన అన్ని సినిమాలు బెస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ అది నేను బాగా అందంగా చూపించినట్టు చాలా కష్టమైన వెట్రీ బాగా చూపిస్తాడు వెట్రీ లైటింగ్ చాలా బాగుంటుంది దాని తర్వాత ఫస్ట్ సమీర్ గారు లైటింగ్ బాగుంటుంది నేను ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ చూసాను కదా ట్రైలర్లో లైటింగ్ చాలా బాగుంది వైట్ షార్ట్లు సిలౌట్లో నడిచి వచ్చే అన్ని చాలా బాగున్నాయి వెట్రి అంటే నాకు ఎక్కువ వెట్రీ చేశాడు సార్ మూవీ సో నువ్వు సినిమా ఒప్పకంగానే వెటరిన్ పెట్టమంటే నేను అనుకున్నా వెటరిన్ పెట్టండి సార్ సమీర్ అడిగా సార్ సమీర్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు మామూలుగా టెక్నీషియన్ని హీరోలు ఎక్కువ రికమెండ్ చేస్తుంటారు నేను ఇప్పుడు దాకా ఎవరిని రికమెండ్ చేయలేదు సార్ వెటరి తప్ప వెటరిన్ కూడా నేను రికమెండ్ చేయలేదు అట్లా సెట్ అయ్యాడు అంతే వెటరి కూడా నేను ఏం చేసి నాలుగు సినిమాలు చేశాను నాలుగు సినిమాలు కానీ దీంట్లో అయితే ట్రైలర్ చూసినంత వరకు యు ఆర్ లుకింగ్ గుడ్ ఇప్పుడు మామూలుగా మన లైఫ్లో హిట్ రావాలని మనం ఒక క్యాల్కులేషన్ అనుకుంటాం మనకున్న లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్లో అంటే నాకు ఇప్పుడు నాకున్న ఒక లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్లో ఇది హిట్ అవుద్ది అనుకుని తెస్తాం ఈ తీసేటప్పుడే కొన్ని సినిమాలు మనకు ముందే తెలిసిపోతాయి లోపల తెలిసి ఎక్కడో ఆడుతుంది ఆడదు కొన్ని సినిమాలు తెలిసిపోతుంటాయి ఆడేస్తాయి ఇది ఏదో పాజిటివ్గా ఉంది మొత్తం ఆడుద్ది ఇలా డిసప్పాయింట్మెంట్లు అవుతాయి కదా అయినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని నా నాకు నేను చేసిన సినిమాల్లో నాకు తెలిసింది ఒక స్టోరీ విన్నప్పుడు స్టోరీ బాగుండే డెఫినెట్గా బాగుంది ఇది మంచి స్టోరీ వన్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్లో అర్థమైపోతుంది ఇత మేకింగ్ వైజ్ కానీ ఏంటని ఓకే దొరికిపోయాం మనం ఇక్కడ అంటే ఇంక ఇది కంప్లీట్ చేయాలి కంప్లీట్ చేసి ఇంకా అర్థమైపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్కి మా అందరికీ ఎంత ఈజీ అంటే ఇప్పుడు లైటింగ్ చేసిన వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళందరికీ ఈజీ ఏంటంటే బయట ఉంటారు ఇప్పుడు ఇది సరిగా రావట్లేదని తెలిసినా యాక్టింగ్ చేయాలి అవును మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి మనం చాలా కష్టం అది అదే అదేంటే మైండ్ ఫిక్స్ ఇంకా మనం ఇచ్చేది అవుట్పుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇద్దాం రిజల్ట్ నాకు తెలిసిపోయింది అట్లా జరిగిన సినిమాలు ఉన్నాయి ఇది లేదు పోయింది అది ఇంకా ఎందుకంటే కొన్ని చెప్పినా కూడా విన్న అర్థం కాదు ఇంకా చెప్పి మన ప్రెషర్ పెట్టుకోవటం కానీ వదిలేయటం ఏదో ఫినిష్ చేసేద్దాం ఫినిష్ చేసి అట్లా అంటే మైండ్ ఫిక్స్ ముందే ఫిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి అంటే మామూలు మన రిలీజ్ టైంకి ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉండదు ఆడియన్స్ నుంచి అట్లా రెస్పాన్స్ వచ్చేదాన్ని అది నాకు తెలిసిన రెస్పాన్స్ ఇంకేముంది ఫీలింగ్లు ఉన్నాయి 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 ఒక్కోసారి బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పోతే అది కొంచెం డిసప్పాయింట్ అట్లా నేను కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ సినిమా గౌతమ్ నంద ఒకటి నేను బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అంటే బట్ స్టిల్ మేకింగ్లో ఇంకా బాగా చేయొచ్చు బట్ స్టిల్ తను చేశాడు బట్ ఎక్కడో చిన్న హోప్ ఉండింది నాకు ఇది కొడతావా అని చెప్పేసి కానీ అది సార్ మిస్ అయిపోయింది అంటే తప్పులు ఉన్నాయి దాంట్లో అర్థమవుతుంది బట్ ఏదో కొంచెం క్షమిస్తారనుకున్నా లేదు ఇప్పుడు వెట్రి మీ ఫేవరెట్ కెమెరామ్యాన్ అనుకుంటే మీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ తన పే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా గౌతమ్ నంద డైరెక్టర్ సంపత్ సంపత్ ఆయనతోనే ఎక్కువ చేశారు లేదు రెండు సినిమాలే చేసేదా రెండేనా మరి బయట ఏంటి ఆయన ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ సంపత్ నంది ఆయనకే చేస్తుంటాడు లేదు రెండు సినిమాలే చేసేది అంతే నేను బయట అలా అంటే ఫస్ట్ సినిమా చేసేటప్పుడు మాట ఇచ్చాను ఇంకో సినిమా చేస్తాను అన్న ఈ నాలా బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్స్ అయితే నేను వర్క్ చేసిన దాంట్లో అంటే నేను మిగతా వాళ్ళని తక్కువ చేయటం కాదు అంటే నాకు సెట్లో ఒక రెస్పెక్ట్ ఒక అంటే నేను వాళ్ళతో చేసేటప్పుడు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా నాకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు మీరు ఒకటి ఫస్ట్ పూరి పూరి మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు యూ వెరీ క్లియర్ వాట్ యూ వాంట్ పూరి జగన్నాథ్ గారు శివ ఒకటి నాతో శౌర్యం చేశారు శౌర్య శంఖ మీద శివ వీళ్ళిద్దరూ వెరీ క్లియర్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా జరుగుతున్నాడు మాకు వచ్చిన టాక్ ఏంటంటే మీకు డైరెక్టర్కి గొడవ అయింది గొడవలుగా నేనేమనుకున్నానంటే గోపి గొడవ పడే టైప్ గొడవ పడే టైప్ కాదు కదా కాదు మరి ఎందుకని ఇట్లా అన్నారు ఒకవేళ డైరెక్టర్ గొడవ పడ్డాడు ఏమనుకున్నా అసలు నిజంగా అతను గొడవ పడే టైప్ కాదు గొడవ జరగలేద
తనే లేసా తీసుకున్నాం రేపు మళ్ళీ తర్వాత కాదు లేదని కావాలనుకోండి మళ్ళీ దొరకదు కదా నేను అంటే ఎందుకు డబ్బులు తండగ్గ కదా ప్రొడ్యూసర్ వద్దు ఇక్కడతో కాదు డెట్టని కట్ అయ్యింది ఉండదు ఛాన్సే లేదు ఇది నాకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అంటే సరే చేసుకోపో నీ కర్మ ఇంక నేను ఏం చేయను రేపు పెట్టాను తీస్తాడు తర్వాత తీసాం ఎందుకంటే స్టోరీ వచ్చినప్పుడు మొత్తం చూసుకున్నప్పుడు కొంచెం లెంగ్త్ ఎక్కువ అవుతుంది లెంగ్త్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మరి ఏదైతే మంచి సీన్ ఉంటుందో దాని ఇంపాక్ట్ వేరే ముందర సీన్ కొంచెం డల్ సీన్ పడినప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ పోతుంది దీని మీద వద్దు లెంగ్త్ లేకపోయినా నేను చెప్పాల వాళ్ళు ఇట్రే చెప్పారు సార్ ఇది బాగా వేసి లేపేద్దాం సార్ నేను అప్పుడు చూసి ఏంటి సార్ ఆ రోజు చెప్పింది ఏంటి అదే కదా దీన్ని గొడవని చెప్పారు దీని నేను అనుకున్నా గోపి అసలు గొడవ పడే టైప్ కాదు అంటే బేసిక్ ఒకవేళ గొడవ అంటే నేను ఒకవేళ నచ్చకపోతే గమ్మున కూర్చుంటా ఇంకో ఇంకా వదిలేసి కూర్చుంటా అట్లా అంటే దీంట్లో కథలో విషయం ఉంది దాంట్లో ఎందుకంటే మనం ఎంత బెటర్గా చేసుకుంటే అంత బెటర్ వేస్టేజ్ కూడా వేస్ట్ అనవసరం డబ్బులు పెట్టడం దండకు కదా అంత ఇప్పుడు నేను నా గురించి అనుకున్నాను అనుకున్నాను తేజ అసలు మంచోడా చెట్టోడా యావరేజ్ ఓడా గొప్ప ఓడా గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీసాడా ఏదో ఫ్లుక్లో కొట్టాడా అలా మనం మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాం అలా నీ దృష్టిలో నువ్వేంటి మంచోడివా ఉత్తముడివా రామ్ బాధంలో రాముడు లాంటివాడివా అంటే ఉత్తముడు నేను చెప్పండి సార్ అంటే ఇన్ సెన్స్ ఎదుటివాడిని బాధ పెట్టడానికి ఇష్టం లేదు అంటే చెప్తాను నచ్చలేదంటే ఇంకా మీ కర్మను వదిలేస్తా ఒకసారి చెప్పి చూస్తా వింటే వింటారు అంటే నాకు తెలిసింది దాంట్లో తెలియనప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం గమ్మున కూర్చొని నాకు తెలియదు అన్నప్పుడు గమ్మున వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు అదే సేమ్ అవతలాలు చెప్తే మరి నువ్వు తీసుకుంటావు ఒకవేళ కరెక్ట్గా ఉందంటే డెఫినెట్ ఓకే నా తప్పు ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను ఇట్స్ కలెక్టివ్ డిసిషన్ ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఇట్స్ కలెక్టివ్ డిసిషన్ మాములు నలుగురు కూర్చొని మాట్లాడుకునేటప్పుడు అంటే మెయిన్ టెక్నీషియన్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు నలుగురు ఒపీనియన్స్ తీసుకోవాలి అంటే అప్డేట్గా కూడా ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మనం కూర్చొని పక్కన వాళ్ళు కూడా అప్డేట్ ఉండాలి అట్ ప్రజెంట్ ఏది రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ దానికి ఆ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటే కరెక్ట్ లేదంటే ఎక్కడో బ్యాక్ ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ వాళ్ళు కూర్చుంటే దండగా అది అది కరెక్ట్ మనం కూడా మనం టైం బాగున్నప్పుడు టైం బాగుంది ఇప్పుడు చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు కూడా తెలుగు వెళ్ళాలి వస్తారు అవును లేదంటే మనతో మనకు బ్రెయిన్ లే ఉండదు పనిచేయదు బ్రెయిన్ ఎంత బ్రెయిన్ ఉన్నా పనిచేయదు చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు కూడా అటువంటి వస్తారు నాది ఒక క్వశ్చన్ సార్ మీరు ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ ఇస్తున్నారు సినిమా బికాస్ యూ క్యాన్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ మీ దగ్గర చాలా స్టోరీలు ఉంటాయి కానీ ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ ఇస్తారు మెయిన్ చెప్పను నేను వెళ్ళి ఎవరిని నేను సినిమా చేస్తాను నీతో అని ఒక హీరోకి కానీ ప్రొడ్యూసర్ని కానీ అడగను ప్రొడ్యూసర్ మీరే చేయొచ్చు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు హీరో అంటే కొత్త వాళ్ళు ఒక్కోసారి సెట్ అవుతారు ఒక్కోసారి సెట్ అవ్వరు బట్ తేజ గారు సినిమా చేస్తారంటే ఏ హీరో వద్దని అయితే అనరు కథ అయితే వింటారు డెఫినెట్గా వద్దంటారేమో అని కళ్ళ కళం అసలు వద్దంటారంటే అట్లా అది ఎట్లా సార్ అంటే మొత్తం బేసిక్గా నీతో ఆల్ హీరోస్ దో గో బై ఓన్లీ సక్సెస్ సక్సెసే సక్సెస్లో ఉన్న డైరెక్టర్ని సక్సెస్లో ఉన్న సక్సెస్ ఉన్న డైరెక్టర్ నెక్స్ట్ సినిమా సక్సెస్ ఇస్తాను గ్యారంటీ లేదు కదా సక్సెస్ ఇవ్వని డైరెక్టరు నెక్స్ట్ సక్సెస్ ఇస్తాడనే గ్యారంటీగా అది కూడా లేదు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక హీరో హిట్ సూపర్ హిట్లో ఉన్నాడు అనుకో అంటే బిజినెస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీద వెళ్తాయి అంటే ఆ సక్సెస్ అయినా అవ్వకపోయినా ముందు ఇంత బిజినెస్ అయింది వీళ్ళిద్దరిని పెట్టి చేస్తే ముందు మనం సేఫ్ ఉంటాం ఆ క్యాలిక్యులేషన్ వెళ్తారు తప్పితే డెఫినెట్గా ఈ డైరెక్టర్ నెక్స్ట్ సక్సెస్ ఇచ్చేస్తాడు అని అయితే ఇది వెళ్ళరాడు ఇప్పుడు నేను అలా చూసిన వాళ్ళల్లో ఫ్లాప్లో ఉన్న డైరెక్టర్ టాలెంటెడ్ అనుకుని సినిమా తీసిన ఆయన ఒక పెద్ద ఎంపైర్ క్రియేట్ చేశాడు ఆయన రామానాయుడు గారు ఆయన ఫస్ట్ ఆ ప్రేమ్ నగర్ తీసినప్పుడు కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు ఎక్కడో ఉన్నాడు ఫ్లాప్లు ఇచ్చేసి కానీ ఈయన టాలెంటెడ్ అని చెప్పి ఆయన పట్టుకొచ్చి సినిమా తీసాడు సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇచ్చాడు ఆయన ఎప్పుడు ఈ ట్రస్టెడ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్స్ మోర్ దెన్ సక్సెస్ డైరెక్టర్ అందుకనే ఆయన అంత పెద్ద ఎంపైర్ కట్టగలిగాడు ఇప్పుడున్న ప్రొడ్యూసర్లు అలా ఉంటారు ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళు ఎంత ఏంటంటే మనం ఇంత పెడతాం హీరోకి ఎంత ఇస్తున్నాం ఆ క్యాలిక్యులేషన్ నడుస్తున్నప్పుడు మనం వెళ్ళి నాకు ఇంత టాలెంట్ ఉందండి ప్రొడ్యూసర్ అక్కర్లేదు కదా యూ క్యాన్ డూ ప్రొడ్యూస్ మీరే చేయొచ్చు ఇప్పుడు హీరోలు కూడా ఏంటంటే పలానా హీ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాడు సో అతనైతే బెటర్ వీళ్ళు సక్సెస్లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు వీళ్ళైతే బెటర్ అని చెప్పి హీరోలు కూడా అటే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు దాంతో ఏమైందంటే మన తెలుగు ఇప్పుడు యాజ్ నిజం చెప్పాలంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఈస్ వరల్డ్లో నెంబర్ వన్ టుడే వన్
యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ యాజ్ ఎ గుడ్ డైరెక్టర్ సినిమా హిట్స్ ఫ్లాప్స్ అనేది కామన్ అది ఎవరికైనా కూడా అది ఇప్పుడు నీతనే అయింది నీకు ఒక కథ చెప్పా ఓకే అన్నావు హీరోయిన్ సెట్ అవ్వాలా హీరోయిన్ సెట్ చేద్దామని సడన్గా నువ్వు ఇంకో సినిమా స్టార్ట్ చేసి నేను ఫోన్ చేస్తే అతలను అసలు నాకు బాగా గుర్తు సార్ మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను జిమ్లో ఉన్నాను మీ ఫోన్ వస్తుంది నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఫోన్ ఎత్తితే మీరు ఏం అడుగుతారు క్వశ్చన్ నాకు తెలుసు హీరోయిన్ ఇంపార్టెంటా నేను ఇంపార్టెంటా అని అడుగుతారు మీరు మీరు ఇంపార్టెంట్ అలా అంటే నేను మామూలుగా అయితే బట్ కాకపో కథగా చూసుకుంటే ఆ హీరో ఆ కథ నేను మొయ్యలేను చెప్తాను అంటాం మాత్రం ఏ హీరో అంటాం ఇది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరో అయినా సరే ఈ మాట అంటాం నేను మొయ్యలేను అని అంటే దాంట్లో నువ్వే నువ్వు మోడస్టీ ఉంది అంటే మోడస్టీ కాదు అంటే దాంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ మీరు చెప్పిన కథలో హీరోయిన్ రోల్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అంత ఉంది కరెక్ట్ దాన్ని నేను ఒక్కనే తీసుకెళ్లే కథ కాదు అది డెఫినెట్ దాని హీరోయిన్ కావాలని మీకు తెలుసు మా అసిస్టెంట్లతో కూడా అన్న గోపీ చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ హీరోయిన్ స్ట్రాంగ్ అమ్మాయి ఉండాలి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని వేసి మనం తీయలేం మిగతా సినిమాలు అంటే ఊళ్ళో వచ్చింది పాటలు పాడింది వెళ్ళిపోయింది అలా కుదరదు హీరోకి తగ్గ హీరోయిన్ ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు మధ్యన జరిగే గేమ్ కాబట్టి అందుకని రమణ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా అన్న నాకు ఇప్పటికీ గిల్టీ ఫీల్ ఉంది సార్ ఆయన ఫోన్ ఎత్తలా నేను నాకు తెలుసు నేను సమాధానం చెప్పలేక నేను ఎత్తలా కానీ తప్పు నేను చేస్తుంది కానీ నాకు ఆ కథ నచ్చింది కానీ బేసిక్గా నేను నేను చూసింది ఏంటంటే నీలో ఉన్న ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం కాదు యాక్చువల్లీ మంచితనం అవతల ఆడు హర్ట్ అవ్వకుండా చెప్తాను ట్రై చేస్తుంటు ఇంకా వాడు వినకపోయినా చెప్పలేకపోయినా సైలెంట్ అయిపోయి లోపల లోపల ఫీల్ అవుతా తప్ప బయట చెప్పే టైప్ కాదు దీనివల్ల కొంచెం కెరీర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది అయ్యండి ఎందుకంటే నేను జయం బ్రేక్ ఇచ్చాను ఆ బ్రేక్ తర్వాత కెరియర్ చూస్తూ ఉంటే నువ్వు స్ట్రిక్ట్గా కూర్చుని మాట్లాడి నాకు ఇది కరెక్ట్ ఇది రాంగ్ అన్నాయని ఆడిని అవును మనకు ఎందుకు లే సరే లే చెప్పలేకపోయినా అవతలాడు మరీ రివర్స్లో ఉన్నా వదిలేసినవన్నీ పోయినాయి అవును పోయినాయి ఇప్పుడు గోపీచంద్ అనే అతన్ని జయంలో పెట్టాలి అని అనుకున్నా దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏమైంటుంది నాకు అది డౌ ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ సినిమా ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని కా మీతో మాట్లాడాను మీరు నేను చెప్తాను గొప్పి ఒక టైం వచ్చినప్పుడు నేను అనిపించినప్పుడు నేను చెప్తా అన్నారు కృష్ణవంశీ గారిని కలిసాను ఆయన ఓకే నేను చెప్తాను అన్నారు దాని తర్వాత ఒక టైం ఒక ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది హోప్ లేదు అప్పుడు చాలా ఇప్పుడు విశ్వకరణ్ వాళ్ళని కూడా అప్పుడు టచ్ చేశాను మీరు ఎవరు చూ కాళ్ళు చెప్పారు కదా టచ్ చేశాను ఎవరు అక్కడ నుంచి రావట్లే ఇంకా అనుకున్నాను అనవసరం తప్ప అయిపోయిందిలో వచ్చేసి మేబీ రాంగ్ స్టెప్ వేసేనామో ఫస్ట్ సినిమాకి అని చెప్పేసి అని మళ్ళీ ఏదో బిజినెస్ చేసుకుందాంలే అనుకున్నా అనుకున్న టైంలో వన్ డే ఈవినింగ్ మీరు కాల్ చేస్తాం మరి ఎవరు ఫైవ్ థర్టీ అట్లా కాల్ చేశారు మీరు చేసినప్పుడు వస్తావు ఒకసారి ఆఫీస్కి వస్తావా అని చెప్పేసి అన్నారు ఆఫీస్కి వచ్చాను మీరు చెప్పారు జస్ట్ ఒకే ఒక సీన్ చెప్పారు కరెక్ట్గా అమ్మాయిని గుడి దగ్గర పట్టుకొని అట్లా అనే సీన్ చెప్పారు బాగుంది సార్ చేస్తాను అన్నారు అంటే నెక్స్ట్ ఏ సీన్ ఉండిద్ది తెలియదు ఎట్లా ఉండేదేమో తెలియదు బట్ ఏంటంటే నాకు మీరు బాగా తీస్తారు డెఫినెట్గా ఇంత మీ సినిమా చిన్న సినిమాలు చూశాను డెఫినెట్ సార్ ముందు ఒక మంచి డైరెక్టర్ చేతిలో పడితే తర్వాత సంగతి తర్వాత అనుకొని ఓకే నేసుకున్నా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో వచ్చి మా ఇట్లా విలన్ విలన్ ఏంట్రా ఏదో ఒకటి ముందు చేద్దాం తర్వాత సంగతి తర్వాత అని అనుకున్నాను బట్ నాకు లోపల ఉంది ఏంటంటే ఇప్పుడు తేజ గారు పిలిచిన దానికి అంటే ఆల్రెడీ అంతకుముందు మీరు వన్ డే టూ డేస్ షూటింగ్ చేశారు ఎవరు ఒక బాంబే అతను పెట్టి నా పేరు సజెస్ట్ చేసింది ఎవరు షడన్గా లేక నేను అప్పుడు చెప్పింది ఇప్పుడు గుర్తు ఏమైనా అనుకున్నారా మేబీ నాకు ఇప్పటికీ నాకు తెలియని విషయం ఏంటంటే అది మీకుగా వచ్చిందా లేకపోతే మీ డిస్కషన్లో ఎవరన్నా ఏమన్నా చెప్పారా ఎట్లా నా పేరు వచ్చింది అక్కడ మీ పేరు రావటానికి కారణం మీ డాడీ టీ కృష్ణ గారి దగ్గర నేను పనిచేసా ఆయన నాతో మాట్లాడిన స్టైల్ కానీ పద్ధతి కానీ అందరితో పలకరించేది కానీ ఆ గుడ్ విల్ ఉండిపోయింది ఆయన చాలా మంచోడు సో మామూలుగా అంటుంటారు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సార్లు వినేవాడిని తల్లిదండ్రులు పుణ్యం చేసుకుంటే పిల్లలు బాగుంటారు అని సో మీ నాన్నగారు చేసిన మంచి పని వల్ల జయంలో నీకు అది వచ్చింది నేను ఓన్లీ ఒక పాత్ వేయని తప్ప నేను ఒక రోడ్ని తప్ప ఆ గోల్ తీసుకెళ్తానికి ఆయనే కారణం దానికి ఏంటంటే ఆయనకు ఉన్న గుడ్ విల్ అలా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేస్తున్నా అలా గుడ్ విల్లు మీ పిల్లలకి వాల్యూ రావటం కోసం నువ్వేం చేసావు నాకు తెలిసి నేను ఎవరికి ఇచ్చేయలేదు సార్ అందరికి హెల్ప్ చేశాను తప్పితే నేను కృష్ణగాజ్ గారి సినిమాలో పనిచేశాను బయట కూడా వింటుంటా ప్రభాస్ ఇస్ థౌజండ్ టైమ్స్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గుడ్ పర్సన్ సో ప్రభాస్కి చాలా గుడ్ విల్ ఉంది
దాస గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఏంటంటే ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా నిలబడి సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు అది అది వేరే అది వేరే సింహం ఉంటాయి పైన అది వేరే ఇది అలా నువ్వు అది తెచ్చుకోవాలని నా కోరిక జగపతి బాబుతో కలిసి చేశాను జగత్ బాబు ఒక ఇంకో వ్యక్తి మంచుడు నేను ఆయనతో రెండు సినిమాలు చేశాను ఒకటి కెమెరామెన్గా చేశాను తీర్పు అని రెండోది డైరెక్టర్గా చేసింది ఫ్యామిలీ సర్కస్ ఆయన దగ్గర మంచుడు బేసిక్గా లక్ష్యం చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చేశారు దీంతోనూ బ్రదరే అన్నట్టు అనిపిస్తుంది మీ ట్రైలర్ చూస్తుంటే బ్రదరే మరి ఆ సినిమానే చూస్తాంగా మళ్ళీ ఎందుకు మళ్ళీ బ్రదర్గా చేసి అదే కదా వేరే కదా అది ఇది వేరే కదా ఆ కథ అక్కడితో అయిపోయింది కదా ఆ కథలో బ్రదర్ చనిపోతాడు దీంట్లో కూడా చంపేస్తా దీంట్లో లేదు చెప్పండి బేసిక్లీ ఇద్దరు బ్రదర్స్ కదా ఇద్దరు ఎమోషన్స్ బేసిక్లీ అంటే ఇద్దరు ఇంటెన్షన్స్ ఒకటి బట్ వాళ్ళ వేయించుకున్న మార్గాలు డిఫరెంట్ అనమాట దాంతో క్లాష్ అవుతుంది దాంతో క్లాష్ అవుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ దాంట్లో ఆ ఎమోషన్స్ బాగా పండింది ఈ సినిమాలో సీన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ఆన్ సెట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ తెలియని ఒక బ్రదర్ లీఫ్ ఇద్దరికి బాగా అంటే ఆ బాండింగ్ చాలా బాగుండేది ఎందుకంటే బయట కూడా ఇప్పుడు కలిసి అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలుస్తూ ఉంటాను మామూలు ఆన్ సెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకేం కొత్తగా అనిపించింది లాస్ ఇఫ్ వీ ఆర్ డూయింగ్ యాజ్ అ రియల్ బ్రదర్స్ లాగానే ఫీలింగ్ ఉండేది దానికి తోడు ఖుష్బూ గారు వదిన క్యారెక్టర్ చేశారు ఆవిడ కూడా అంటే ఒక సీన్లో అయితే వీళ్ళు ఎవరు ఏం చెప్పలేదు నాకు మామూలుగా ఆ సీన్ చెప్పారు ఆ సీన్ చేసి వెళ్ళేటప్పుడు ఆవిడ ఇమీడియట్గా ఆవిడ డైలాగ్ చెప్పగానే ఆటోమేటిక్ రియాక్షన్ వచ్చేసింది ఈవెన్ డైరెక్టర్ అందరూ ఏంటి నెట్టారా కానీ బాగుందని అని వదిలేశారు అది న్యాచురల్ రియాక్షన్ అది అండ్ బికాస్ యూ ఫెల్ట్ ఇన్ ఐ ఫెల్ట్ ఇన్ సైడ్ ఇదే రియాలిటీ జరిగింది కదా అని అంటే అంత బాగా బ్లెండ్ అయింది ఆ ముగ్గురు మధ్య ఎందుకంటే మెయిన్ మూడు పిల్లర్స్ లాగా సినిమాకి ఆ మూడు పిల్లర్స్ బాగా వర్కౌట్ అయింది సినిమాలో ఎమోషన్ బాగా వర్కౌట్ అయింది రామ బాణ ఇది బాలకృష్ణ గారు ఎనౌన్స్ చేశాడు ఫస్ట్ ఆయనతో ఎందుకు ఎనౌన్స్ చేయించారు అంటే ఆయనతో కాదు సార్ బాలుగా ఆ షో వెళ్తున్నా అని తెలుసు అప్పుడు రా టైటిల్ ఇంకా ఏం అనుకోలేదు అసలు బేసిక్లీ వాసు ఆల్రెడీ బాలకృష్ణ గారితో ఒక సినిమా చేస్తున్నారు కాబట్టి బాలకృష్ణ గారికి ఒక జస్ట్ కథ లైన్గా చెప్పే ఇట్లా ఉంటుంది సార్ ఇట్లా బ్రదర్స్ ఇట్లా ఇంకా టైటిల్ పెట్టి టైటిల్ ఇంకా అనుకోలేదు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన నేను ఒక టైటిల్ అనుకుంటానని చెప్పేసి అని ఆయన ఈ టైటిల్ అన్నారనమాట ఆయన పెట్టి ఆయన పెట్టి బాగుంది టైటిల్ అంటే నేను నాకు అనౌన్స్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేశారు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన నోట్లో నుంచి వచ్చిన కరెక్ట్గా ఆయన కూడా సెంటిమెంట్గా కరెక్ట్గా బాగా పెట్టారు అనమాట రాంబాణ బాగుంది మంచి టైటిల్ అది ఎండింగ్ సున్నాతో అది నీ ఆయన కూడా అన్నారు నాకు కొన్ని సెంటిమెంట్స్ ఉన్నాయి సింహ నరసింహం అన్ని సున్నాలు వస్తుంటాయి మధ్యలో కానీ నీకు కూడా సున్నాలు వస్తుంటే అట్లు అందుకని రాంబాణం బాగుంటుంది అది కథ కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పింది యాక్చువల్గా సున్నా అంటారు అంకెల్లో అయితే సున్నా అక్షరాల్లో అయితే దాది పూర్ణం అంటే కంప్లీషన్ అనమాట ఓకే అంటే ఎలా అయిపోయిందంటే నాకు తెలియకుండా ఇది నేను అనుకుంది కాదు జయం చేశాను దాంట్లో లాస్ట్లో అది ఉంటుంది నిజము వర్షం యజ్ఞం రణం అది నేను అనుకుని పెట్టి అవి అట్లా సెట్ అయినాయి లక్ష్యం శౌర్యం అన్నీ అట్లా వచ్చేసి నీ అంత నాదొక క్వశ్చన్ సార్ మీకు మీతో వర్క్ చేశాను మీరు ఎలా ఉంటారు సెట్లు అన్నీ తెలుసు నాకు అహింస అనే సినిమా చేశారు మీరు అది ఎప్పుడు సార్ రిలీజ్ తెలియదు మీరే కదా డైరెక్టర్ నేనే డైరెక్టర్ని ప్రొడ్యూసర్లు దాంట్లోకి నేను దూరను సినిమా తీసి ఇచ్చి మీరు సురేష్ బాబు గారు ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్లే కదా దానికి దానికి జమినీ కిరణ్ గారు ఓకే సురేష్ బాబు ప్రొడ్యూసర్ ఓకే ఓకే ఇద్దరు హైదరాబాద్కి మనం వెళ్ళి నేర్పకూడదు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి సురేష్ బాబు మనం నేర్పటం ఏంటి ఓకే దాని నా ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మామూలుగా మీకు మామూలుగా బయట నేను 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 మీరు కొడతారా కొడతారని నన్నే చాలా మంది అండి అడుగుతారు ఇది కొడతారంట కదా అది నాకెప్పుడు అనిపించలేదు అది నేను చేశాను రెండు సినిమాలు చేసి నాకు ఎప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్స్ రాలేదు నేను నోట్ చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆయన క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేటప్పుడు క్లియర్గా మనం విని దాన్ని కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏ గోల ఉండదు చెప్పేటప్పుడు వినకుండా అటు ఇటు చూసుకుంటా మళ్ళీ చేసేటప్పుడు ఆ చెప్పిన ఫీల్ ఎక్కకుండా ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తా ఉంటే ఒకటి నాలుగైదు సార్లు చెప్తా నాలుగైదు ఆరు సార్లు వినకపోతే అప్పుడు దెబ్బపడింది అది కూడా నేను చూసినప్పుడు అది కూడా ఒకసారి నేను చూసింది ఏంటంటే సమయం ఒక చిన్న ఒక ఆర్టిస్ట్కి మీరు చెప్తుంటే ఎక్కటం లేదు పక్కన నుంచున్నారు చెప్తా ఉన్నారు ఎక్కటం లేదు ఇంకా యాక్చువల్ ఏం చేసేటే పక్కన గిల్లేరు ఆ గిల్లినప్పుడు వచ్చింది వాడికి ఇప్పుడు నేను ఒక పిచ్చి అయ్యండి గిల్లి తీందు కదా ముందే నేర్చుకోవచ్చు కదా అనిపించి అలా మీరు జయంలో జయంలో రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఒక సీన్లో సమ
జరిగింది జరుగుతూ అంటే నేను గిల్లటాలు కొడతాలు ఏమీ లేవు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ టేక్స్ ఎక్కువైపోయి ఓకే అంటే దాంట్లో నాకు తెలిసి హీరో కొత్త హీరోయిన్ కొత్త ఇంకో ఇరవై మంది కొత్త ఓకే ఓకే డెఫినెట్గా మీకు అంటే మీకు అలవాటే కాబట్టి బట్ స్టిల్ కొంచెం ప్రెషర్ ఉండి ఉంటుంది ప్రెషర్ ఉంటుంది ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ ఇంకా ఎంజాయ్ చేయటం వల్ల అంతే అర్థమైంది కానీ రెండు రకాల ప్రెషర్లు ఉంటాయి ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్తో సినిమా చేయటానికి అని వెళ్ళి వాళ్ళ డేట్ల కోసం ట్రై చేసి వాళ్ళు వేరే వేరే సినిమాలు చెప్పి ఆరు నెలల తర్వాత చేస్తా వన్ ఇయర్ తర్వాత చేస్తా అనే టార్చర్ బెటరా ఇక్కడ కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకుని వాళ్ళు యాక్టింగ్ మనం నేర్పుతా వాళ్ళు యాక్టింగ్ నేర్చుకుని ఆ ప్రాసెస్ టార్చర్ బెటరా మధ్యలో ఫోన్ లేక తగ్గిపోవటం బెటరా అది లెక్క వేసుకుని ఇది బాగానే ఉంటుంది అదే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఐ ప్రిఫర్ దిస్ టార్చర్ బెటర్ బట్ ఈ సినిమాలో మీరు చేసిన హీరో ఆయన పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ వెరీ ఎస్టాబ్లిష్ అట్లాంటి అబ్బాయితో చేసేటప్పుడు అంటే ఎలా మీరు డీల్ చేయటం అవును లేక నార్మల్ పర్సన్ లా డీల్ చేసారా లేకపోతే కొన్ని ఉంటే మళ్ళీ ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అట్లా అట్లా ఏం లేదు ఏం లేదు అది అందరూ అందరూ సామాన్యులే ఓకే ఎందుకంటే సినిమా అనేది సరస్వతి సరస్వతి అందరికీ సమానం కొంతమంది చదువు బాగా నేర్పుద్ది కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ నేర్పుద్ది సరస్వతి దేవి కొంతమంది మెడిసిన్ నేర్పుద్ది కొంతమంది తబలా నేర్పుద్ది ఓకే అందరూ కావాలి మనకి కాబట్టి అన్ని అతను వాళ్ళ తాత ఎవరైనా ఉన్నాయండి ఫాదర్ ఎవరైనా ఉన్నాయండి చెప్పే ఓకే మీ తాత గొప్పవాడు ఓకే మీ నాన్న గొప్పవాడు ఓకే మీ చిన్నాన్న గొప్పవాడు ఓకే నువ్వేం బీకి నువ్వేం బీకేవు అది చెప్పు అని అట్లా బ్లాంక్ చేయడు కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు ఛాన్స్ వచ్చింది నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకుంటానికి దీన్ని కరెక్ట్గా వాడుకుని చేయి మాట్లాడితే నేను వాళ్ళ మనవాడిని అని ఆలోచించావు అనుకో చేయలేవు నువ్వు క్యారెక్టర్లో నీ పేరు ఇది ఆ పేరులాగా బిహేవ్ చేయి చేసేంతవరకు వదలను ఏది బెటరు చేసేయటం బెటర్ కదా ఫస్ట్ చేసేయాలి రెండు మూడు సార్లు పక్కకి వెళ్ళి లేట్ చేసాడు ఓకే టార్చర్ అయితే పెట్టా నాకు ఎవరు కనిపిస్తారంటే చీకటిగా థియేటర్లో లైట్లన్నీ ఆపేసి సీట్లో కూర్చొని అలా చూసి చప్పట్లు కొడతారే వాళ్ళనే ఆలోచిస్తా నేనేమనుకున్నా హీరో ఏమనుకున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ ఏమనుకున్నాడు ఎందుకంటే మనం ఫైనల్గా తీసే జడ్జెస్ ఎవరంటే ఆడియన్స్ వాళ్ళ కోసం తీయాలి ఇప్పుడు అందరు హీరోలు అందరు డైరెక్టర్లు ఎవరిని ముట్టుకున్నా సరే మల్టీ లాంగ్వేజ్ పాన్ ఇండియా ప్లాన్ పాన్ గ్లోబల్ ఆ టైప్లో చెప్తున్నారు మీదేంటి మా తెలుగు సినిమానే తెలుగే పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా కాదు పెయిన్ ఇండియా కూడా లేదు ఇంకా ఏం లేదు పాన్ ఇండియా కానీ దానికైనా వెళ్ళటం కంటే మనం తెలుగు సినిమా చేస్తే ఆటోమేటిక్ అది దాన్ని అది అట్లా వెళ్ళాలి దానికంటూ టార్గెట్ చేస్తే ఒక్కోసారి మిస్ అయిపోతాం అని అండ్ నా ఫీలింగ్ బేసిక్ ఎందుకంటే మనం అందరినీ వాళ్ళందరినీ పెట్టుకుని దృష్టిలో చేస్తే ముందరు ఇక్కడ మనం రీచ్ అవ్వాలి కదా ప్లస్ అట్ ది సేమ్ అంతంత బడ్జెట్లో అప్పుడు వెళ్ళాలి పెద్ద పెద్ద ఇంకా హెవీ బడ్జెట్స్ వెళ్ళాలి అవన్నీ ఎంత మటికి అన్నీ వర్కౌట్ అవుతాయి అని గ్యారంటీ లేదు కదా కరెక్ట్ అసలు ఇప్పుడు నేను రాంబాణ అనే సినిమాకి వెళ్ళాలి దీంట్లో గోపీచంద్ అనే ఆయన హీరో ఈ సినిమా నేను ఎందుకు చూడాలి అనేది నాకు మూడు కారణాలు చెప్పండి సినిమా అనేది ఎంటర్టైన్ చేయటం కోసం ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు వెళ్ళి థియేటర్లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ రెండు గంటల రెండున్నర గంట సేపు మీరు ఎంజాయ్ చేశారా లేదా అంటే మనం బయట ప్రపంచంతో మర్చిపోయి చూస్తున్నంతసేపు బోరు కొట్టకుండా ఎంజాయ్ చేసామా లేదా ఒక ఫీల్ ఒక ఫీల్ కనెక్ట్ అయ్యామా లేదనేది ఇంపార్టెంట్ అది డెఫినెట్గా ఈ ఫీల్ దాంట్లో ఉంది మంచి పాటలు ఉన్నాయి ఎంటర్టైన్ చేయటానికి ఇప్పుడు నా సినిమా అనేటప్పుడు కొంచెం యాక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కొంతమంది ఒక సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ నేనే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఆ యాక్షన్ ప్యాకెడ్ మంచి యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను గోపీచంద్ సినిమాకి వెళ్తే సాలిడ్ యాక్షన్ ఉండాలి యాక్షన్ చప్పట్లు కొట్టేటట్టు ఉండాలి ఉన్నాయా యాక్షన్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫైట్స్ ఉన్నాయి అబ్బా ఆరు ఫైట్లు ఉన్నాయి మంచి ఫైట్లు ఉన్నాయి మంచి డాన్స్ మంచి డాన్స్ మూమెంట్ నాలుగు సాంగ్స్ ఉన్నాయి మంచి ఎమోషన్ ఉంది సినిమాలో అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నాకు తెలిసి నేను అనుకునేది సినిమాకి ఏదో ఒక ఎమోషన్ కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఆడియన్స్ నుంచి ఎమోషన్ కనెక్ట్ ఉంటే మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్ అన్ని ప్లేస్ అయిపోతాయి అని నేను ఫీలింగ్ డెఫినెట్ ఆ ఎమోషన్ దీంట్లో వర్కౌట్ అయింది నాకు ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ అయింది హిట్ కొడతాను హిట్ కొడతాను రాంబాణం తగిలిద్ది ఆడి డెఫినెట్గా తగిలింది సెన్స్ పేరం రాంబాణం పోస్ట్రామ్ పరశురాముడు లాగా అంటే రాముడు విజృంభిస్తే అట్లా ఉంటాడు కదా పరశురాము బాగుంది ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లు చాలా సినిమాలు తీసేస్తున్నారు వీళ్ళు అవును అసలు లొకేషన్లో ఉంటున్నారా ఉండట్లేదు ప్రొడ్యూసర్లు హిందీ సినిమాలు తీసే ప్రొడ్యూసర్లు ప్రొడ్యూసర్ అనే ఆయన లొకేషన్లో ఉండి మనసు
ఆయన లొకేషన్లో ఉండలేడు ఎందుకంటే ఆయన నాలుగు సినిమాలు పది సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఆయన సో మొత్తం శ్రీనివాస్ గారికే వదిలేసాడు శ్రీనివాస్ వాళ్ళు మనుషులు పదం పెట్టుకున్నారు నేన్న నేను ఓపెన్గా చెప్పాను నన్ను సార్ సినిమా తీట్లో మీకు మంచి ఇంటెన్షన్ ఉంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రతి సినిమాకి ఎంత పెట్టాలనేది ఒకటి పెట్టుకోండి బేసిక్లీ ఆంధ్ర పెట్టి డబ్బులు పెట్టేస్తా ఉంటే ఉన్నప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ కష్టం ఒక ప్రాపర్గా సినిమా తెలిసిన ఒక మనిషి సెట్లో పెట్టండి అంటే మీ తరపున మనిషి అంటే ఈ షుడ్ నో వాట్ ఇస్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ద మూవీ జస్ట్ ఓన్లీ సెట్లో ఉంటే ఆ జరుగుతుంది అనుకుంటే కాదు ఇప్పుడు ఎంత ఎక్కడ పెట్టాలి ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టకూడదు తెలిసిన మనిషి ఉంటే అది మీకు మంచిది సినిమాకు మంచిది లేకపోతే చేయి దాటిపోయింది సార్ అని చెప్పాను అంటే మంచి ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఇట్లాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ని కాపాడుకుంటే రేపు డెఫినెట్ పది సినిమాలు తీస్తారు కదా అంతే నాలక్లో ఏంటంటే ఇన్ని సినిమాలు తీసే ప్రొడ్యూసర్ల వల్ల కొన్ని వందల మందికి ఫుడ్ వస్తుంది ఫుడ్ వస్తుంది ఆశీర్వాదంతోనే వాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ సినిమాలు తీస్తారు అవును అట్లాంటి వాళ్ళని కాపాడుకుంటే మనకి ఇండస్ట్రీ బాగుపడుతుంది పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఎక్కువ రోజులు ఉండి ఎక్కువ సినిమాలు తీయాలని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు మీ పిల్లలకి నువ్వు ఇవ్వబోయే గిఫ్ట్ ఏంటి టి కృష్ణ గారు అనే మీ నాన్నగారు నీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నా ద్వారా అలా నువ్వు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ ద్వారా మీ పిల్లలకు ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని నా కోరిక అంత గుడ్ విల్ రావాలి అంటే నాకు తెలిసినంత మటికి ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారు నేనేం చెప్తానంటే వాళ్ళకి నేను ఆస్తిని ఏమీ ఓన్లీ మీకు యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ నేర్పుతా మీరు వస్తే ఓ తేజ వాళ్ళ అబ్బాయి కదా తేజ ఓకే మాకే మాకు ఎంత హెల్ప్ చేశాడని చెప్పి నీకు కొంచెం కుర్చీ ఇస్తారు లేదా నువ్వు చెప్పేది వింటారు అంతవరకు ఇవ్వగలను నువ్వు వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో దాన్ని బట్టే ఉంటుంది ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీ ప్రాపర్టీ వాళ్ళ దగ్గర దయాల్సింది గుడ్ విల్ గుడ్ విల్ ఎవరు సో ఐ వాంట్ యూ టు గివ్ యువర్ చిల్డ్రన్ బోత్ యువర్ చిల్డ్రన్ డెఫినెట్గా టీ కృష్ణ గారి పేరు ఒకళ్ళకైనా పెట్టుంటావు పెట్టాను పెద్ద అబ్బాయి పేరు విరాట్ కృష్ణ ఓకే చిన్న అబ్బాయి పేరు వియాన్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను అనుకుంది నా కోరిక పిల్లలకి ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ది బిహేవియర్ ఎందుకంటే నాకు నా ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది వాల్యూస్ బిహేవింగ్ అంటే ఎదుటి మనిషిని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వటం ఇర్రెస్పెక్ట్ అవ్వదు వాళ్ళు పెద్దోళ్ళ గొప్పోళ్ళ చిన్నోళ్ళ అని కాదు యాజ్ అ పర్సన్గా ఐ విల్ యూ రెస్పెక్ట్ ఫర్ అట్ ఎనీ పర్సన్ చిన్నోడే పెద్ద ఏవైనా ఒకటే నాకు అది ఫస్ట్ నేను నేర్చుకున్నాను అది వచ్చింది అట్లానే న్యాచురల్గా వచ్చింది న్యాచురల్గా వచ్చింది అది డెఫినెట్గా నా పిల్లలు కూడా అది రావాలి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే డబ్బు అనేది ఇస్ అ సెకండ్ క్రైటీరియా డబ్బు అనేది కావాలి కానీ డబ్బు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఇంపార్టెంట్ రేపు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నా డబ్బు నా కొడుకులు నేను ఇంత వేసేసి పెట్టేసి మీరు చంపా మీరు చూసుకోవడానికి కాదు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి టీ కృష్ణ గారు డైరెక్షన్ చేద్దామని లేదా ఆలోచన లేదు అసలు లేదు అంత నాలెడ్జ్ లేదు నాకు డైరెక్షన్ ఈస్ ఇన్ నాట్ ఈజీ జాబ్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ జాబ్ అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు యాక్షన్ కట్ అని కాదు అది కాదు అది చాలా చాలా స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది ఉంటుంది అంటే మొత్తం కథ మొత్తం ఉండాలి మొత్తం విజన్ చూసి ఉండాలి ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ తెలిసి ఉండాలి ఎక్కడ ఏ షార్ట్ పెట్టాలి ఎక్కడ ఏది కట్ చేయాలి ఎక్కడ ఏది ఓపెన్ చేయాలి ఎన్ని తెలియాలి అది చాలా బర్డన్ ఉంటుంది సార్ దానిలో అంత ఈజీ జాబ్ కాదు డైరెక్టర్ అందుకని కష్టం అది అందుకని అది నేను చేయను చేసి ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ డూ హ్యావ్ టు రీచ్ మోర్ దాన్ మై డాడ్ ఐ కాన్ డూ దట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ తెలియదు అందుకని నా కొడుకులకి డెఫినెట్గా వాల్యూస్ నేర్పిస్తాను ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే షుడ్ బిహేవ్ లైక్ ఎ నార్మల్ పీపుల్ నాట్ లైక్ ఏ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ చేయాలని ఎప్పుడు లేదా ప్రొడక్షన్ చేయాలని ఉంది అది ప్రాపర్గా అందుకనే బ్యానర్ కూడా పెట్టుకున్నాను ఈ తరం సినిమా అని సేమ్ నాన్నగారు పెట్టింది జస్ట్ ఈ తరం సినిమా అని పెట్టుకున్నాను రిజిస్టర్డ్ తప్పకుండా అంటే తీసేటప్పుడు ఏదో మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా ఏదైనా చేయాలి నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా అందరూ అంటుంటారు మామూలుగా నేను నేనే వెంటనే చాలామంది దగ్గర ఆఫ్టర్ పాండమిక్ కోవిడ్ పాండమిక్ మొత్తం సినిమా అయితే మారిపోయింది ఆడియన్స్ ట్రెండ్ సెట్ మారిపోయింది ఓటీటీలు వచ్చినాయి ఓటీటీ వల్ల అన్నీ చూడటం లేదు ఇదని యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ యాజ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ లాగా వ్యూవర్ లాగా జనాలు మారారా లేకపోతే మనం కరెక్ట్ కంటెంట్ ఇవ్వకుండా మనం ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాము జనం మారారు అంటే ఓటీటీలో ఎక్కువ సినిమాలు చూస్తున్నారు థియేటర్లో అసలు చూడట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు జనం మారారు అనుకోవాలి కానీ ఫస్ట్లో ఏముండేది నాటకాలు చూసేవాళ్ళు తర్వాత సినిమాలు చూస్తాం మొదలెట్టారు తర్వాత టీవీ వచ్చింది టీవీ వచ్చినాక పడిపోవాలి సిన
దేవుడు అంటే మనకు తెలియకుండా చాలా మనకంటే చాలా పెద్దోళ్ళు సో ఆ గాడ్ ఫీలింగ్ ఆ అడ్వెంచర్ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు మీరు సాహసం సినిమా చేసి సాహసం ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఒక డెజర్ట్ ఏరియా పాకిస్తాన్ అక్కడ అంతా జరిగింది నేను వెళ్ళలేను తాడేపల్లి గూడ నుంచి నేను వెళ్ళలేను అది వెళ్ళి చూస్తా ఉంటే నేను అవుట్ వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది మొబైల్ చేతిలోకి వచ్చింది అనుకోండి చేతిలో చూస్తుంటే ఇది చిన్నది లాగా ఉంటుంది ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉండదు ఆ పెద్ద స్క్రీన్ ఎంజాయ్మెంటే బాగుంటుంది నా ఫుల్ ఫ్యామిలీని తీసుకుని నేను అవతార్కి వెళ్ళా వెళ్తే అవతార్ ఉన్న వరల్డ్లోకి నేను వెళ్ళి కూర్చున్నా సౌండ్ అన్ని వైపుల నుంచి వస్తుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు అదే అందుకనే సింగిల్ స్క్రీన్స్లో పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్స్ ఉంటాయి ఆ పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్స్లో చూసిన సినిమా భలే ఉంటుంది ఇప్పటికీ ఎవ్రీ వీకెండ్ వెళ్తా థియేటర్లోదే సినిమా అదే బాగుంటుంది ఈ చేతుల్లో చూసిన ట్యాబ్స్లో చూసిన టీవీలో చూసిన చిన్న సినిమానే అదే ఎందుకంటే సినిమా అంత నచ్చ సినిమా అని అసలు ఎవరు చంపలేరు ఏ ఫార్మాట్ చంపలేదు ఎందుకంటే మనం ఒక ఇరుకు రూమ్లో ఉంటాం ఇళ్లల్లో ఆ చిన్న గదులు రెండు రూమ్లు అపార్ట్మెంట్లో ఉండి నేను బయటికి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళి పీల్చుకోవాలంటే వెళ్ళి కూర్చుంటా మంచి వేసి అట్మాస్ఫియర్ అన్నీ ఉంటాయి ఒకటే ఏంటంటే ఈ మధ్యన నేను నాకున్న కంప్లైంట్ ఎవ్రీ వీకెండ్ వెళ్తా సినిమాకి మా ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్ లేదు నే పెట్టుకోవాలా కావాలని నేను పబ్లిక్లో సినిమా తీసినప్పుడు నేను పబ్లిక్లో కూర్చొని చూడాలి అప్పుడే నాకు జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది వెళ్తే అక్కడ ఉన్న పెద్ద కంప్లైంట్ నాకున్న ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకున్న కంప్లైంట్ పాప్కార్న్ రేటు భయంకరంగా ఉంది కోక్ రేటు భయంకరంగా ఉంది ఇది నా వల్ల కావట్లేదు నా వల్ల కాదు కామన్ మ్యాన్ ఒక ఆటో వాడో స్కూటర్లు వెళ్ళే వాళ్ళు అసలు భరించలేదు ఇది ఈ మల్టీప్లెక్సెస్లో ఉండే ఆ రేట్లు టూ మచ్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చంపేయగలరు మన సినిమాని ఎవరు మల్టీప్లెక్స్లో ఉన్న పాప్కార్న్ అమ్మేవాళ్ళు ఆ రేటు సినిమాని చంపేసింది కన్ఫామ్గా చంపేసింది ఓటీటీ చంపలేదు టీవీ చంపలేదు ఏం చంపలేదు ఎందుకంటే నేను ఒక ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ భార్య భర్త ఇద్దరు పిల్లలు బైక్లో వెళ్ళి ఆపి పార్కింగ్ యాభై రూపాయలు కట్టి వెళ్ళి కూర్చుని సినిమా చూసేటప్పుడు నాకు సినిమా ఏంటంటే పాప్కార్న్ తింటా సినిమా సమోసా తింటా సినిమా కోకో కూల్ డ్రింక్తో తాగుతా సినిమా ఇది రేట్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి నేను వెళ్ళటం మానే సినిమా టికెట్ కంటే ఇది ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది బాంబేలో హిందీ సినిమా చచ్చిపోవటానికి కారణం ఆడియన్స్ కాదు ఓటీటీలు కాదు అట్ట అనుకుంటున్నారు ఈ మల్టీప్లెక్స్ల్లో అమ్మే ఆ పాప్కార్న్ రేటే చంపేసింది హిందీ సినిమాని తెలుగులో మనకి ఎక్కువ సింగిల్ స్క్రీన్స్ ఉండటం వల్ల చంపలేకపోతున్నారు నేను అందరికీ రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే సింగిల్ స్క్రీన్స్కి వెళ్ళండి అక్కడ చూడండి అక్కడ సినిమా పెద్ద బొమ్మ ఉంటుంది చాలా మల్టీప్లెక్స్లో స్క్రీన్లు చిన్న అయిపోతున్నాయి టీవీ కంటే కొంచెం పెద్దది అండి థియేటర్స్ కూడా ఒక్కటి తీసేసి మల్టీప్లెక్స్ చేసేస్తున్నారు చేస్తున్నారు కానీ మల్టీప్లెక్స్లు ఎక్కువైన ఏరియాలో సినిమా చచ్చిపోతుంది బిక్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్స్ ఆర్ ద సినిమా ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాప్కార్న్ పాప్కార్న్ లేకుండా మీరు ఊహించుకోలేము సినిమాని నేను సినిమా చూస్తే చూడాలండి ఆ పాట ఫైట్ జరుగుతా ఉంది నేను సమోసా గట్టిగా తినేస్తే చూస్తా పాప్కార్న్ తింటా చూస్తా అది ఎంటర్టైన్మెంట్ దాన్ని చంపేస్తే ఎట్లా సో నా తీర్పు ఏంటంటే ఓటీటీలు టీవీలు గీవీలు ఎప్పటికీ సినిమాని చంపలే పాప్కార్న్ చంపగలరు మీ సినిమా రామ బాణం బాగా హిట్ అవ్వాలని నీ కోసం హిట్ అవ్వాలని థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్ విశ్వప్రసాద్ గారు కూ వివేక్ కూచిపట్ల గారి కోసం సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మీరిద్దరు మీరు మీ డైరెక్టర్ శ్రీవాస్ గారు ఇద్దరు కాంబినేషన్ హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ రామబాణం ఆడియన్స్కి కరెక్ట్గా తగులుద్దని అనుకుంటున్నాను తగలాలి సార్ థ్యాంక్ యూ